Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, ça fait un certain moment qu'on ne s'est pas revu sur YouTube, c'est vrai, euh, j'ai eu pas mal de d'aléas on va dire dans la, dans la vie privée, euh, ça a été très compliqué et d'autant plus j'ai eu, j'ai pas eu de téléphone pendant 15 jours euh, et donc du coup, étant donné que je ne peux record que sur mon téléphone, euh, c'était du coup un peu long. Donc, il s'en est passé quand même des choses, euh, deux gros événements. Le premier, on est rentré en euh, KVK. C'est vraiment le gros point. Euh, et ça se passe plutôt bien pour le moment. Euh, voilà, pour vous donner une information. Donc, on est premier. Euh, le deuxième, le 14.05, euh, est notre allié. Euh, et nous avons les deux derniers royaumes, donc le 12.95 et le 13.08, qui sont nos alliés. Voilà, donc en fait, on est deux premiers et les deux derniers. Et les 4 du milieu sont nos ennemis. Donc ça peut, ça va promettre un KVK intéressant. Euh, parce que, euh, voilà, si on suit logiquement l'ordre des choses, si on suit les stats, on va dire que on, on va gagner, en gros, on va gagner deux combats contre deux royaumes, mais on va perdre deux royaumes. Donc voilà, il y aura une petite, une petite balance euh, à voir. Après, rien n'est jamais joué, on peut toujours avoir des surprises. Euh, on ne sait pas trop comment ça se passait, mais euh, je trouve pour le coup assez équilibré. Euh, j'ai même moi-même moi -même, euh, moi -même allé euh, regarder un peu dans chaque, dans chaque royaume un peu le style d'alliance euh, qui avait la puissance. Euh, donc c'est euh, euh, exactement le, la même puissance qu'il qu y a dans notre royaume. Donc pour le coup, euh, matchmaking vraiment bien fait, rien à dire là-dessus. Et euh, donc bah, du coup c'est intéressant. Euh, bon bah voilà. Euh, concernant au début... Euh, euh, Bon, ça va un peu bugger là. Mais euh, concernant le premier tour de Marauder, Marauder, j'ai fait un score de 2 millions 5, truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai ouvert, euh, grosso modo, en fait, j'ai vidé tous mes PA. Donc, j'ai vidé tous mes PA et tous mes PA, c'était l'équivalent de 450 coffres, je crois. De, environ, ça. Ça n'a pas dépassé 450 coffres. C'était, voilà, c'était... Euh entre 430 et 450 coffres de, de PA de Marauder, qui m'ont offert du coup pas mal d'accélérateurs euh, de speed up. Alors j'avais pris une photo, euh, mais du coup je l'ai plus. Euh, mais euh, j'avais eu pour l'accélérateur, j'avais eu, euh, j'en avais eu, je crois, j'en avais eu 23 jours. Enfin j'avais vraiment eu des bons trucs quoi. Pour le coup j'ai vraiment eu des bons bons trucs. J'ai dû avoir ouais, peut-être 120 jours d'accélérateur, peut-être un peu plus, ouais, dans ces eaux là. Donc vraiment c'était sympa. Euh, la création de troupes, j'ai pu faire aucune troupe. Euh, je vais vous expliquer juste pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pu faire aucune troupe. Et pourtant, ma puissance, comme vous voyez, a bel et bien augmenté. Il y a eu un gros boom. Euh, il y a eu un gros boom. Donc euh, je vais vous montrer ça aussi après. Euh, donc voilà. Donc là, donc, du coup, on en est sur les forts. Et après, on ira. Euh, on passe du coup lundi. La carte s'ouvre et on passe du coup en, euh, en guerre sur le terrain. Et puis euh, voilà, j'espère que ça va, stater, ça va se fighter quoi. Euh, notre ennemi direct est le troisième au classement, hein, c'est-à-dire euh, il est le, euh, le royaume 13-0-0. Bah, ça, c'est notre ennemi direct qu'on aura euh, à affronter lors du KVK. Euh, donc, ça va être intéressant. Il euh, faut savoir qu'en face, les quatre royaumes qui sont contre nous, ce sont quatre royaumes de Chinois. Euh, et pour le coup, ça veut dire qu'il va avoir de la baston parce que les Chinois, ils se battent beaucoup. Donc ça fait plaisir, comparé au dernier KVK, où c'était vraiment un KVK de, de farm. Euh, donc ça va faire plaisir. Après, on verra toujours, mais bon, le peu de fois où je me suis battu contre des Chinois, ils n'ont jamais rien lâché. Euh, donc ça fait plaisir de, de voir ce genre de, de personnes euh, contre qui combattent. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser. Et en plus, j'ai fait des troupes pour, donc euh, vraiment, euh, let's go quoi. Voilà pour le petit point euh, KVK. Euh, sur le petit point à côté, donc vous pouvez voir, hein, j'ai gagné, j'avais 68, 69 millions et je suis passé à 86 millions. Euh, j'ai gagné environ 17 millions de puissance. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait un event. Euh, il y avait un event pour avoir le, euh, le thème. Le thème légendaire. Le thème légendaire cavalerie qui est ici. Voilà, pour avoir 10% d'attaque. Je le voulais. Donc je me suis bah, j'ai calculé avec ce que j'avais en stock et tout, d'accélérateur. J'ai calculé, je me suis dit, bah, ouais, je vais le tenter. Je vais le tenter. Euh, why not Donc je me suis dit, je, dis, bah, je vais faire bah, peut-être 12-13 millions. Et puis au final, les choses ont avancé, avancé, avancé. Donc du coup, je fais 14, 15, 16. 
c'était vraiment, euh, je pensais pas faire autant, je pensais surtout pas avoir autant. Euh, donc même en calculant, euh, je ne pensais pas avoir autant, donc c'était vraiment quand même assez incroyable. Et, euh, et au final, sur euh, la dernière, les trois dernières minutes, je me rappelle, j'étais 11ème, j'étais 11ème, j'avais euh, 700 000 points de retard sur le 10ème. Et euh, j'avais déjà une techno que je pouvais accélérer, j'avais euh, des troupes, enfin en gros j'avais de quoi faire 800 000 points déjà en une seconde. Et après j'avais encore des ressources et quelques speed-up pour, euh, pour faire ça. Et au final, euh, au jugement de Sussimig, il y avait un chinois en face qui a aussi accéléré au même moment que moi. Et, euh, et le seul truc qui m'a manqué en fait, ce sont les euh, accélérateurs. Il m'a manqué, alors soit il m'a manqué, en gros, soit il m'a manqué genre 25 000 gemmes euh, pour pouvoir speed-up à la fin les gemmes et pour tenter de l'avoir. Euh, Soit faire ça, soit il m'a manqué euh, l'expansion de, de 20k que j'aurais pu faire à la fin, ou il m'a manqué, euh, il peut-être m'a manqué genre quelques, quelques, quelques accélérateurs, donc on commençait à faire des troupes à euh, 3 minutes avant la fin, j'aurais peut-être pu commencer 5 minutes avant, et donc du coup ça aurait peut-être changé la donne. Voilà, enfin, après on peut refaire le monde, le monde avec un signe, hein, c'est sûr, mais euh, voilà, il m'a pas vraiment manqué beaucoup, et, et j'ai fini euh, 11 e à euh, 100 000 points du, euh, du 10 e donc autant vous dire que 100 000 points, c'est dérisoire. Hein, sur, euh, 100 000 points sur 17 millions. Moi, j'ai fait 17 millions euh, 0, 0, Et lui, il a fait 17 millions euh, 80 000. Donc vraiment, à 80 000 points, je l'ai perdu. 80 000 points, c'est euh, création de... Euh, c'est comme si je faisais 8000 T5. 8000 T5, voilà. Donc euh, voilà, je fais plus chic chic là. Par exemple, avec les gemmes, je peux faire 8000 T5. Euh, voilà. Bah ben, voilà. Juste ça fait que j'ai perdu. Euh, c'est comme ça. Honnêtement, bon c'est sûr ça fait chier, honnêtement j'ai tout mis <rire> pour au final avoir... Bon j'ai gagné des statuettes en or, hein, c'est pas le problème, mais ça fait chier d'avoir tout mis pour avoir un thème que j'aurais voulu avoir, qui aurait été super avec moi Tia Takeda, et euh, bah, qui n'est pas le cas. Donc euh... c'est Donc, sûr que j'étais un peu déçu le soir, mais bon voilà, je relativise, euh, c'était quand même ça reste quand même un jeu, euh, puis je suis quand même content de gagner de la puissance, que du coup ça me donne quand même beaucoup d'armées, hein. j'ai pu vraiment exploser en termes de, de nombre de T5, euh, j'ai doublé voire triplé certaines troupes. Euh, en T5, par exemple, je suis, passé de, euh, de, je suis passé de 300 000 infanterie T5 à 850 000. Je suis passé en cavalerie, je suis passé de 750 000 à 1 million 8 quasiment. Euh, Archer, j'en avais 0, je suis passé à 400 000. Donc voilà. Euh, ouais. Donc euh, du coup, ça a permis quand même de, 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 vraiment de dire ouais, je suis un, attends, je suis un vrai T5. Il va falloir envoyer quoi. Donc voilà. Donc du coup, évidemment, hein, pour, euh, pour, le, pour, le, pour, pour le KVK, il va falloir que j'envoie, j'ai encore un peu de ressources, tant mieux, hein, même si ça a coûté bonbon à faire tout ça, euh, et donc du coup c'est pour ça que je ne peux plus faire de, de, de troupes, parce qu'au final j'ai l'event c'est fini le soir où, euh, où on commence à la, la création de troupes, quoi. et j'ai vidé, euh, vidé tout mon, mon, mon stock d'accélérateurs de, euh, de, de, de troupes et universel, euh, à part les trucs de 3 jours que j'ai eu dans les coffres, donc du coup, bah, c'est vrai qu'il reste plus grand chose, hein. <rire> il reste plus grand chose, donc euh, c'est donc, bah, donc, dommage, euh, c'est dommage parce qu'en plus, en... à la fin des marotors, j'étais euh, 5ème, je suis passé 40ème, donc c'est vrai que j'aurais pu garder la place, euh, j'aurais pu garder la place, mais bon, l'un comme dans l'autre, au final, j'ai gagné des statuts dans un autre événement, donc ça compense aussi, parce que là, c'est vrai que j'aurais été peut-être dans le top 20, top 20 dans cet événement, c'est euh, 15 statuettes, donc bon, c'est pas mal, au final, en faisant l'autre, j'ai gagné... Même si j'ai pas le thème, j'ai gagné des statuettes en or, puis du coup il y avait un, un autre truc à côté où il y avait euh, fallait utiliser l'accélérateur de minutes. J'ai fait plus d'un score, j'ai fait un score de plus de 1 million d'accélérateurs de minutes. Euh, donc, euh, donc du coup j'ai gagné du coup 20 statuettes en or. Donc, euh, donc voilà, donc au final, bon, c'est vrai que pour le royaume ça aurait été mieux. Mais bon, ça a été vu, ça a été vu avec le roi, honnêtement. Euh, ça aurait été mieux, ça aurait été bien que je l'ai, mais bon, peut-être à l'occasion je rentrerai l'événement, je sais pas, je, je sais pas. J'espère, mais bon là par contre il va falloir se refaire en stock d'accélérateurs parce que c'était un ouais, c'était un stock de. Je dirais pas d'un an, mais il y avait beaucoup quoi. Il y avait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà un peu pour les infos euh, du KVK et c'est aussi au niveau de mon compte. Euh, pour ceux qui vont me poser forcément la question sur la migration, euh, c'est vrai que j'ai pas eu le temps, enfin ouais, honnêtement j'ai pas eu le temps de m'occuper. Parce que euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, bousculées. Euh, j'ai dû partir dans le sud en urgence, enfin voilà, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses, c'était vraiment très compliqué, donc euh, je voulais pas migrer n'importe comment, euh, donc voilà, donc j'ai eu, eu des très, honnêtement toutes les propositions qu'on m'a proposées pour migrer, 
elles ont été très très bien, hein, que ce soit pour rejoindre des, des royaumes dans certains, chez certains youtubeurs, que ce soit aussi pour rejoindre des royaumes de gens que, à qui j'ai joué auparavant, euh, que j'ai combattu, voilà un peu de tout. Euh, merci déjà à tous pour vos propositions, vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, à ce jour, euh, si je devais migrer, euh, je migrerais en tout cas à la fin du MGE euh, du dernier euh, nouveau commandant euh, légendaire Kava, hein, évidemment, il me le faut. Euh, il me le faut. Donc voilà, hein. Chandra Groupa et Guillaume, voilà, je veux avoir ces deux. Et à partir de, euh, du quatrième jeu, quand il sera passé et de la roue, euh, je pourrai du coup migrer sans souci. Euh, en attendant, euh, bah, de toute façon, je fais le KVK et puis euh, je m'occupe de ça. Voilà pour, pour l'info aussi, euh, petite migration. Euh, après, voilà, j'ai déjà un royaume en tête, je ne vous le cache pas. Euh, j'ai déjà un royaume en tête euh, par rapport à la migration, euh, à un ami. Euh, mais bon. Je reste toujours, euh, j'ai toujours été ouvert à des propositions, donc euh, je reste toujours évidemment à l'écoute pour ça. Euh, concernant le KVK, on va pour finir un peu la vidéo, euh, euh, apparemment il y a des petites modifications qui ont été faites, donc on va, on va voir ça. Évidemment, comme d'habitude, je vais vous filmer euh, les petits détails qui auraient pu euh, se passer, euh, bien sûr. Donc voilà, on va filmer ça, on verra s'il y a vraiment modif ou pas, ou si on part encore sur un mois de farming, comme d'habitude, donc c'est toujours aussi chiant. Hein, parce qu'un mois de farming pour au final se fight 5 heures en terre du roi, puis pour se fight 2 heures pour une porte, puis 2 heures pour une autre porte, c'est c'est long d'attendre pour aussi peu de fight. Quoi. Et bon, après, c'est vrai qu'en T5, full T5, 2 heures de fight ça coûte très cher, mais bon, quand même, le plaisir c'est de se battre, hein. c'est pas d'économiser et, et, et de regarder ses ressources. Quoi. Donc, voilà. Donc voilà pour un peu l'info sur le KVK et le reste. Dans la suite des choses, euh, j'ai des petites. Euh, je vais refaire aussi une vidéo qui va arrivera sûrement euh, pff, demain ou les jours qui suivent aussi également sur, euh, sur des commandants parce que je me suis rendu compte, notamment dans mon, dans mon alliance euh, et autres, qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'erreurs, d'erreurs pour des. sans citer personne, hein, mais beaucoup d'erreurs sur des gens qui ont.. Qui ont euh, qui ont 40 millions, 30 millions, des joueurs qui quand même, ont quand même un beau compte, et qui se fight, et qui sortent des compos improbables, enfin des gens qui ont vraiment, euh, qui n'ont pas les bases en fait, hein, qui, vraiment qui n'ont pas les bases du jeu, euh, avec après 6 ou 8 mois de, de jeu, donc c'est assez ouf, hein, je trouve ça assez incroyable, donc pour ça je vais refaire une petite vidéo, euh, je refais une petite vidéo euh, dans les jours qui viennent pour vraiment euh, préparer tout le monde, j'essaierai de la sortir avant le... qui est des fights évidemment hein, dans les prochains jours, euh, faut vraiment que les gens euh, voilà quoi soient, soient parés tout ça pour mon KVK ou pour ceux qui me regardent hein, euh, voilà comme ça s'il y a des questions de commandant euh, équipement etc on va vraiment faire euh, la revue euh, totale parce que ouais, faut vraiment euh, on va refaire vraiment la revue totale ça sera peut-être une vidéo un peu longue mais au moins vous aurez tout dans une vidéo qui vous explique rapidement voilà euh, bah écoutez sur ce euh, ça fait plaisir de vous retrouver et de vous refaire une petite vidéo on va euh, évidemment se retrouver bah, très bientôt pour de nouvelles vidéos, en fight ou je ne sais où. Je ne sais où. Euh, comme d'habitude, vous avez toujours mon Discord qui est en lien, donc j'ai créé une chaîne Discord en dessous. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à rejoindre, il y a certains qui rejoignent pour poser des questions, pour choper des images, pour les talents, pour les équipements, etc. C'est fait pour ça. Euh, vous pouvez aussi échanger, vous avez aussi des sections pour, pour discuter. Si vous voulez faire un vocal avec moi, il n'y a aucun problème. Euh, voilà, faites comme certains, vous m'écrivez et je suis toujours dispo dans le jeu pour répondre à telle ou telle question. Hein, euh, voilà, aucun problème par rapport à ça. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre, euh, c'est fait pour ça, pour échanger. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de, de journée et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.